y hoy quería hablaros sobre los dinosaurios. El término dinosaurio fue introducido por primera vez en 1842 por Sir Richard Owen, miembro de la Royal Society y superintendente del Departamento de Historia Natural del Museo Británico. Owen, que posteriormente fue expulsado de la Royal Society por plagiar obras ajenas, hizo una primera descripción especulativa de los dinosaurios basándose únicamente en fragmentos de especímenes no identificados. Los medios de comunicación no tardaron en promover historias sobre estos antiguos animales perdidos y casualmente 12 años después, en 1854, Ferdinand van Dieber Hayden encontró pruebas que respaldaban las especulaciones de Owen. El descubrimiento de Hayden consistió en unos cuantos dientes no identificados que envió al paleontólogo Joseph Lady, el cual años más tarde dijo que pertenecían a un antiguo y extinto dinosaurio tracodón. Al respecto, Eric Dubey escribió, en primer lugar cabe señalar la imposible reconstrucción de un hipotético animal prehistórico al completo basándose únicamente en unos cuantos dientes, pero más importante aún es la sospechosa sucesión de eventos que culminaron con el descubrimiento de los primeros restos de dinosaurio en el siglo XIX. Primero se especuló sobre cómo podían ser estos animales y poco después se descubrieron convenientemente los restos que encajaban con la teoría. No solo eso, sino que el descubrimiento de estas especies mitad reptiles mitad aves y mitad reptiles mitad mamíferos se hizo casualmente cinco años antes de que surgiera la teoría de la evolución de Darwin, la cual dependía de la existencia de estas prehistóricas especies transicionales. Para colmo se supone que estos fósiles han existido durante millones de años pero ninguna civilización en la historia de la humanidad los había encontrado hasta mediados del siglo XIX cuando surgió la teoría de Darwin. David Wozney escribió, ¿Por qué no hubo ningún descubrimiento previo por parte de los nativos americanos mientras habitaban en este continente? No hay ninguna creencia sobre los dinosaurios en la tradición y la religión nativa americana. De hecho, ¿por qué no hubo ningún descubrimiento antes del siglo XIX en ninguna parte del mundo? Según la World Book Encyclopedia, antes del siglo XIX nadie supo de la existencia de los dinosaurios. A finales del siglo XIX se empezaron a encontrar de repente multitud de fósiles de dinosaurios por todo el mundo, en lugares que ya habían sido habitados y explorados durante miles de años sin que nadie encontrara jamás un solo hueso. Desde 1870 hasta 1880 tuvo lugar lo que se conoce como la Guerra de los Huesos, un periodo de intensa especulación y supuestos descubrimientos de fósiles marcado por una gran rivalidad entre Edward Drinker Cope de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y Othniel Charles Marsh del Museo Peabody de Historia Natural de Yale. Los dos paleontólogos utilizaron métodos deshonestos para superarse en su disciplina, recurriendo a sobornos, robos y destrucción de huesos. El periodista paleontológico Wayne Grady calificó este periodo como uno de los más deshonestos y mezquinos en la historia de la ciencia. Marsh dijo haber descubierto más de 500 especies antiguas, incluyendo 80 dinosaurios, mientras que Cope supuestamente descubrió 56 tipos de dinosaurios. No obstante, de las 136 especies de dinosaurios que supuestamente descubrieron entre los dos, únicamente 32 son consideradas válidas en la actualidad. Ha sido probado que el resto no son más que falsificaciones y fabricaciones. Ninguno de los dos dijo haber encontrado un solo esqueleto al completo, por lo que todo su trabajo se basaba en reconstrucciones. De hecho, a día de hoy no se ha encontrado ningún esqueleto completo de dinosaurio y todos son reconstrucciones. David Wozney escribió, Los descubrimientos y excavaciones no parecen provenir de partes desinteresadas como agricultores, ganaderos, excursionistas, operadores de maquinaria de construcción o personal de la industria minera, sino más bien por partes altamente interesadas como paleontólogos, científicos, profesores de universidad y altos cargos de museos. Los descubrimientos se hacen a menudo durante expediciones especialmente diseñadas para cazar huesos de dinosaurio. En algunos casos en los que una persona desinteresada ha descubierto huesos de dinosaurio, previamente un profesional en la materia les había incitado a buscar en una zona determinada. También son interesantes las zonas delimitadas como parques de dinosaurio, donde a los cazadores de dinosaurio amateur se les requiere primero una licencia de cazador de dinosaurio. Otro caso en el que partes altamente interesadas descubrieron supuestamente 
supuesto restos de dinosaurio fue el de Raymond Albersdöfer, presidente de Dinosauria International y dueño de Albersdöfer Fossils, que en 2009 descubrió junto a su familia un esqueleto completo de Diplodocus longus. No obstante, la BBC reportó que se descubrió que solo el 40% de este esqueleto era original y el 60% restante era una falsificación creada a partir de fragmentos de varios especímenes. El esqueleto fue enviado a Rotterdam para que Art Valen, un experto constructor de dinosaurios, lo colocara en un marco metálico. Art Valen es dueño de una empresa de fundición y moldeado situada en un recóndito pueblo holandés. Casualmente, durante un viaje a Portugal en 2005, Art encontró por casualidad un nido completo de huevos de dinosaurio. Ricardo Araujo, candidato a doctor en paleontología por la Universidad Metodista Sureña en Texas, dijo que este descubrimiento casual hecho por Art es extremadamente raro y que no habrían más de dos o tres casos así en el mundo. De nuevo podemos apreciar la increíble suerte que parecen tener algunas personas altamente implicadas en el negocio de los fósiles. El hecho de que los huesos de Tyrannosaurus rex se hayan podido vender por más de 12 millones de dólares muestra lo rentable que puede ser el negocio de los dinosaurios. No deja de ser curioso que Barnum Brown, paleontólogo estadounidense que descubrió los primeros restos de Tyrannosaurus rex, tenga un historial más que sospechoso. Como vemos, trabajó para los servicios de inteligencia americanos e hizo de espía para grandes compañías petroleras. El primer dinosaurio que se mostró públicamente fue el Hadrosaurus Folki en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, perteneciente a Edward Drinker Cope, el que estuvo involucrado en la Guerra de los Huesos anteriormente mencionada. Lo que poca gente sabe es que jamás se encontró el cráneo de este supuesto dinosaurio y la reconstrucción mostrada al público no contiene ningún hueso real. Las autoridades dicen que los huesos reales están guardados detrás de puertas de máxima seguridad y en su lugar nos ofrecen una reconstrucción hecha de yeso. Desafortunadamente, esta es la regla y no la excepción. A día de hoy sigue sin haberse encontrado ni un esqueleto completo de dinosaurio. Todas las muestras en museos, modelos, maniquíes, dibujos y películas de estos animales prehistóricos son reconstrucciones fantasiosas basadas en esqueletos incompletos que los paleontólogos han juntado para que parezcan lo más reales posible. Más aún, se conoce que los esqueletos mostrados en museos son fabricaciones hechas de yeso, fibra de vidrio, resina epoxi y huesos de otros animales. David Wozney escribió, cuando los niños van a museos de dinosaurios, ¿están viendo exposiciones de ciencia o exposiciones de arte y ciencia ficción? ¿Nos están adoctrinando desde una temprana edad para creer en el mito de los dinosaurios? Hoy en día se pueden encontrar varias páginas que venden representaciones artificiales de dinosaurios listas para ser colocadas en los museos. Uno de los distribuidores de dinosaurios falsos más conocidos del mundo es la Zigong Dino Ocean Art Company en China, los cuales distribuyen esqueletos ultra -real realistas de dinosaurios a los museos de historia natural de todo el mundo. Otro problema con los dinosaurios es su estructura y su dinámica antinatural. Muchos esqueletos y reconstrucciones de dinosaurios muestran monstruos bípedos como el Tyrannosaurus rex, con un torso inclinado hacia adelante y una cabeza mucho más grande y pesada que la cola. David Wozney escribió, muchas de las reconstrucciones de dinosaurios son absurdas, mostrando animales de dos patas que estarían completamente desequilibrados con el peso de la cabeza y el abdomen siendo muy superior al de la cola, que supuestamente debería actuar como contrapeso. Uno de los principales motivos por los que los evolucionistas necesitan de la existencia de los dinosaurios es para rellenar la falta de descubrimientos de animales medio reptiles medio aves. Igual que sucedió con los supuestos eslabones perdidos de la evolución como el hombre de Pildown o el hombre de Nebraska, los cuales resultaron ser completos fraudes, también ha habido este tipo de escándalos fraudulentos con los dinosaurios. En este caso necesitaban encontrar un dinosaurio mitad ave mitad reptil con plumas. En los años 90 se encontraron supuestamente varios fósiles con plumas en China, sospechosamente cerca de la fábrica Zigong Ocean Art Company que fabrica dinosaurios falsos. Cuando los restos fueron examinados por el doctor Timothy Rowe, descubrió que habían sido fabricados artificialmente. También descubrió que el Archaeoraptor, supuestamente encontrado en los años 90, en realidad estaba compuesto por huesos de cinco animales diferentes. La revista National Geographic, después de haber promovido este descubrimiento del Arqueoraptor, Raptor como si fuera real durante varios años, se vio forzada a admitir que el supuesto dinosaurio no era más que una fabricación hecha por el hombre. Recientemente se descubrieron en China los restos de un dinosaurio mitad ave mitad reptil con plumas. 
No obstante, al poner las dos imágenes de los supuestos dinosaurios uno al lado del otro y girando una de las fotos, vemos que en realidad se trata de la misma imagen que ha sido alterada mediante Photoshop. Robin Coefet escribió, Muchos millones de dólares han sido gastados para promover la existencia de los dinosaurios en películas, televisión, revistas y otros medios. El mundo de las películas y la paleontología son como gemelos siameses. El punto de vista de la gente sobre la existencia de los dinosaurios no está basado en evidencia firme, sino en animaciones ficticias creadas en Hollywood. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.